kwenye dhabi ya kari ya koo eh shule ni nzito ambayo imelindima ime hapo jana kwenye dimba la Benjamin Mkapa wakati vigogo ama miamba ya Tanzania eh, iliposhuka dimbani eh, kukuana ama kumenyana eh, mechi ambayo ya kari ya Kaudabi iliochezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa mechi imetamatika eh, kwa Young Africans kupata ushindi wa mabao matano kwa moja eh E hii unaweza ukazungumza kwamba kuadhibu ipasavyo e, ama kuwatandika eh kuadhibu ama kuwatandika e, kipigo hiki cha bao tano kwa moja neno lolote lina eh? linafaa mabao yaliyofungwa na Kennedy Musonda dakika ya tatu lakini Max pia eh, Max pia Nzengeli dakika ya 64 na 77 eh, Stefan Waziziki dakika ya tatu na Pakome Zuzu e, dakika ya sabina, e, saba e, kwa changamoto ya mkwaju wa penati e, sasa sisi tusio na mengi ya kuzungumza kwanza e, tusikie kile ambacho kinazungumzwa na mashabiki ambapo wengi wao vilio vimekuwa vikitawala e, vilio vimetawala kwa namna ambavyo game ilivyochezwa Eh? Game imechezwa. Kwa akili yangu timamu nimeamua kuipenda Yanga kuanzia hii leo. Kwa sababu hakuna mtu yote anishawishi kuipenda Simba. Kwa mpira huu wa Gemondi, kwa jinsi gani ambavyo management ya Yanga wanajua kujua kuendeleza mpira wao. Hichi ni Elsas. Brazil inatamani kuona na engineer Elsas kama ni kijana ambaye anajua jinsi gani ya kuwekeza katika soka. Naiudisha jezi na omba ile jezi. Naomba jezi ya Yanga ni baeleo niendelee kuisupport Yanga pale ambapo najua mimi kama mwana sports niende kuisupport Yanga. Kwa akili zangu timamu sijashawishi na mtu naenda kuangalia yanga jinsi gani wanapocheza mpira mzuri ambao umenifurahisha leo goli tano kila mtu ameangalia jinsi gani yanga inapocheza mpira na kuweza kupata matokeo kikatili na hakikisha kwamba mimi narudisha jezi hii hapa nahitaji ya jezi ya yanga kwa akili yangu timamu kwa akili yangu timamu narudisha jezi sijashawishiwa na mtu yote gamondi Alikamwe engineer Isaac nahitaji mimi kubadilisha hii hapa kaifanyia na mwanzishe nahitaji jezi ya yanga nipewe nahitaji jezi ya yanga bdazari watu zangu timamu na inahitaji uniunganishe na engineer Alisaid nijue kama kijana jinsi gani ambapo wamekwenda kuiadhibu Dar Simba kwa uwezo wao mdogo mimi naamini kila siku nasema yanga wana kikosi bora kabisa E, kwa akili yake timamu ameamua kuvua jezi ya Simba hmm. na kuvaa jezi e, ya Yanga kutokana na pira la Gamondi. Eh? Hmm. Bwana na klabu ya Simba, bwana mpiga shoti, muta za mangungu na Abdalla Salm Tiageni kintoni wa Simba na bodi ile ya Ukurugenzi. Nasema wa, wa, na, na waambieni ukweli waandishi wa habari. Huo ndio ukweli. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Tutafunganya na Yanga tano. Hawa ni kikundi cha watu kweli. Wana wasiotakia meli ya klabu ya Simba. Na yomba nchi na serikali. Wana chama wa Simba. Na mwomba mheshimiwa naibu spika, naibu spika, mheshimiwa zungu kama ana uwezekano, anipate na uende Dodoma ni mweze yote. Najua sana. Masikitio makubwa sana. Haiwezekani. Haiwezekani. Hizo shoto wanaviwa kina nani? Ziko ndani matapeli wa Simba wanakuja kujibu klabu ya Simba. Asante. Watu wa ujumu. Asante sana. Mimi sasa na ukweli. Ukweli ndio huo. Kwa kuna watu wa ujumu, kuna watu wa ujumu. Oh. Katoka kibu tumepigwa goli 4. Kibu na kwa timu kwa hiyo. Maana yake niliwahi kusema siku moja. Kibu anabeba Simba, watu hawakuamini. Leo imetokea katoka kibu tumepigwa 4. Shida ni moja, sio Robertinho. Sio Manula wale wachezaji wa Simba wanakenda wana, yani wanaenda kama watu wanaenda sokoni. Ushanifahamu she? Yanga hawakuwa makini tungefungwa hata saba Hata masia. Wallahi wa bila ina hapa. Hawakuwa makini. Bwana pole sana. Mimi nashukuru lakini nashauri tu kwa uongozi. Usajili ujao. Muda wa kusajili majina ulishapita kwa zama za Simba. Kuna mchezaji kama yao kwasi. Jeshi yuko Yanga. Si tumekimbilia klamu kwa sababu ya jina lakini yao kwa si ni the best mchezaji kiasi kwamba angekuwa Simba leo hii wallahi wabilai soka pombe 
sio hiyo Israeli mwenda nani angepata namba ungekuwa wewe hakuna hakuna ndio kwa nini tunasajili majina zama za kusajili majina tushafeli hii na hiyo ndio shida uongozi wa simba tuachane na majina tusajili mchezaji ambaye anaweza akatoa mchango kwenye klabu sio jina shehe mimi si mimi si umii kilichotokea leo ni sahihi kabisa tutakao tufungua hata saba sio hizo ta na shida kocha watakwambia kocha hajafungwa wala kocha mimi nikamwambia mimi naangalia mpira ndio maana napenda kuangalia mpira wa yanga siku zote kwa sababu kuna kitu nakijifunza mimi kwenye moyo wangu sehemu ya unafiki imejaa shida ya simba ni kocha na shida yake inapoanzia wachezaji waliosajiliwa hawachezi <tipi> wachezaji wa simba waliosajiliwa hawachezi hawa kidogo dada misi akina miskaza hawachezi mpaka leo angalia yanga yanga unakuta beki anaanza manyetu beki anaanza job beki anaanza baka Yaani wanachanganywa kiasi kwamba hamna mtu kujiamini kwa mimi ndio mimi nishafika hapa. Si mnielewa? Sasa kinainonga watafanya kila siku kwa sababu washajiamini kwa mimi hamna mdala hamna mbadala kule. Hao kina chama hawezi kupambana kama vile wao wanakaa kina Max kwa sababu washajiamini kwa mimi ndio chama. Ntibazonkiza mimi ndio tibazonkiza. Uwape challenge yoyote hakuna mtu mwingine. Leo hii Moses Sifiri kashapona. Yule msimu uliopita mechi nane goli kumi Leo hii anaanzia bench anaingia dakika nane dakika kumi dakika 15. Haya, unamvunjia heshima narudia. Kumweka bench wa Sifiri. Kumwezesha Tibazonkiza. Unamvunjia heshima wa Sifiri. Kumweka bench wa Sifiri kwa mwangisho chama. Unamvunjia heshima wale wachezaji washachoka hawezi kupambana. Yaani shida ndio hapo sasa kocha hawezi hawezi kutengeneza kikosi. Kocha na kadiri wachezaji. Angalia mchezaji yuko vipi. Kuna wachezaji wa Simba wamechoka. Hawa kina shabala kina kapombe washachoka sasa hivi. Tushakwambia kuna kila mwenda akina duchu umachukua kazi gani mpaka sasa hivi haya mmechukua mmechukua duchu mmeurisha pale acheza na mangapi mechi ya mtibwa mpangi mechi na namba ya situ mpangi wanataka kupanga wapi sasa mechi kila fiki hapangu ndio shida ya sasa mwanzia tukisema ho wewe sijui nini hili basi wachi jao tashika na bakola haya washike bakola sasa na leo tulikuwa tunaambia yale jamani yuko kocha sio kocha ho huyo kocha eh huyo kocha anafungwa tunashike bakola tupigane ukoko haya na leo jikupigana sasa Aya na leo waje kupigana sasa. E bana, e, tume, 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 tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na, na, na mashabiki e, jana mashabiki wa Simba e, mambo si mazuri. Mambo hayakuwa mazuri. E bana, sasa tuanze e, uchambuzi wa game yenyewe. E, tuanze uchambuzi wa game yenyewe. Game e, derby ya Kariako. Wapi ambapo e, kocha Gaon amefanikiwa? wapi ambapo kocha Robantinho ambaye e, amekuwa na uiano mzuri kwenye dabi hasa anapocheza na Yanga lakini jana ametepeta ametepeta eh e, kala kipigo eh kipigo <laughs> kachukua ka tano tano mm Hamsa. A, a, na uyano gamondi juzi mm. uh, kwenye presi alisema yeye hajafungwa hajafungwa na simba uh, unakumbuka mm. Uh, mm. kwambe yeye mimi sijafungwa na simba mm. kesho sasa nikifungwa na simba mm. ndo nitasema kweli nimefungwa <laughs> na simba na kweli uh, anakwambia cha kwanza yeye mm. alikuwa hajawajaja wastadi simba mm. mechi ya kwanza hajawajua wanachezaje na cha pili mm. yeye hajafungwa ndani ya dakika 90 penati mm. yeye anasema e, yoyote uwaga yani hazina mwenyewe mm. umeona akasema akifungwa sasa kesho ndo ataamini utafungwa na simba na maneno yake nafikiri kayazilisha mm. na uzuri kwa nini alijiamini vile yeye alichukua ali muda mrefu sana mm. uh, kuwasoma simba na alijiandaa muda mrefu ndio maana kuta alikuwa anaandaa timu yake huku anaenda kumsoma mpinzani alikuwa anacheza naye ambaye ni Simba Sports Club wakati Gamondi upo serious na mchezo wao Simba walikuwa wanaleta matani umeona mm. Eh, sijui aje bunju aje kuwatazama hata Ulaya tunatazama saidi makocha wakubwa kabisa wanaenda ku, ku, kuangalia mechi yani kwenda kumsoma mpinzani mm -hmm. kabisa yani hiyo ipo duniani kote umeona eh, sasa uh, yani matokeo yalivyokuja yameonesha ni nani alikuwa kajiandaa vizuri na huu mchezo mm -hmm. na mimi kama unakumbuka ilikuwa Ijumaa hapa na Costa nilisema kwamba 
hii michezo mtu atakaye e, atakaye wini mapema yani huku nje ya uwanja atakaye mm. wini mentality za wachezaji Dima. mapema umeona yeye ndo anakuwa na nafasi kubwa sana ya, ku, ya kupata matokeo mm. kwa hiyo e, unaweza kukuta dakika tisini zikachezwa ila huyu mtu kashauini mchezo tangu nje kwa hiyo ukiangalia tunaonekana kabisa e, maandalizi ya ule mchezo kama Simba Sports Club hawakujiandaa mm. vizuri na na dabi yani Simba hata ukisikia maneno yao walivyokuwa naenda ni kama walikuwa wanauchukulia ule mchezo na, na ile mvua pia ehe waliingia e, milioni mvua ilipokuja mm. basi tumeshashinda mvua yani walikuwa wanauchukulia mchezo wa dabi mm. kama mchezo wa kawaida mno kumbe mechi ya Simba na Yanga inaweza ikawa ngumu sana kwa Simba au kwa Yanga kuliko hata ukikutana na Aidi labda mm. au Mamelodi Sundown yani ikawa hii mechi ni ngumu kuliko ile umeona kwa sababu Zile ni mechi ambazo wewe ukiweka tu mkakati wako mzuri unaweza mm. kupata matokeo lakini hizi ni mechi ambazo hazitabiliki yani ujui yani huyu mwezio kajiandaje wala wewe umejiandaje ni mechi ambazo zinachezwa kwa za sehemu nyingi mm. yani wewe unaweza ukawini kiwanjani uweza kwa kakuwini nje ya kiwanja yani ni, ni mechi ambazo zina zinahitaji maandalizi mengi kwa hiyo kwa Gamondi nafikiri yeye alijiandaa vizuri kuliko Robertinho na uh, kile alichokionesha kwenye pitch kwangu mm. mimi mm. binafsi nimekuwa tu surprise na, na matokeo yani zile goli mm. zimekuwa nyingi nisiseme kwamba nilijua Simba atafungwa tamu mm. yani nimekuwa surprise tu na zile kile kipigo yani goli zimekuwa nyingi lakini kufungwa kwa Simba Sports Club uh, chini ya 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 ya, ya Gamondi si kwangu sio surprise ya kusema ni nishangae mm. Simba kafungwa fungwaje mbona Simba hivi mimi nafikiri uh, kocha bora timu bora imeshinda ime, ime mechi okay timu bora ime imeshinda mechi mm. tusikie kwanza uh, Mohamed Huseni uh, wakati anajua na Azam Media amezungumza ame wapi ambapo wao walifeli kwenye kwenye game uh, kwenye mojeni wake pia amezungumza kwamba kuna same uh, kwao kama kumekuwa uh, hakukuwa na uiano mzuri kwa upande wao tutasikia vizuri lakini uh, wakati kikosi kina kinatolewa kina uh, uwepo wa Aish Manula uh, kama imekuwa ni, 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 ni surprise pia kwa kwa timu pinzani yani kwamba uh, wengi hakutaraji kuona kwamba Aish Manula anaonekana kwenye game ya dabi eh hey, surprise kwa kila mtu Yeah. kila mtu nafikiri ale ale kiona kikosi ali, mm. alistuka yeah. una, e, na Robertinho ali aliahidi mm. kama unakumbuka katika place alisema kutakuwa kuna surprise mm. kwenye ule mchezo wa, wa, kuna mtu ambaye watu wengi hawatutarajia watamuona ila watu wengi walihisi mm. anaweza akamwanzisha Aiza Moses Fili au Luis mm. watu ndio walijua hivyo surprise yake ila surprise ikaangukia kwa Ishmanula. Umeona kwa hiyo binafsi mm. e, mwalimu mwenyewe ali alihisi mm. kwamba mechi ya Aisha anaweza kuicheza lakini mm. kitaalamu kabisa mm. ukiingia dipu mm. e, tusikie kwanza Ishmanula. Kama Simba walikuwa na wamezoea Yanga. Yaani hata wakiwa na Pasha mm. unaona Yanga wanakuwa wana kasi. Yaani wanaonekana wanautaka wana mchezo kuliko mm. kuliko Simba. Simba nafikiri walikuwa kama wamebweteka hivi. Wanajua hawa tuna tunawaweza tu. Labda ni wale wale ambao tumetoka na usare, labda ni wale wale pia ambao tuliwafunga bao mbili hapa hapa na tupo na mkandaji pia. Yaani wakawa nawaza hivyo. Kiangalia pia hata tu kipindi cha kwanza kinaisha kipindi cha pili Yanga wamewahi kuingia. Unaona? Na mm. baada ya kuingia tu tayari wanapasha. Lakini Simba hapo hivi. Mm -hmm. Yaani tunaulizana tuko pale watu Simba oh, vipi? Yanga ameshaingia wana pasha misuri yao faster Simba ya, ya, e, yani eh, eh, yani generator eh, unachosema eh, eh, zile tano eh, alizokula KMC eh, kuna kala tena nani alikuwa jeketie eh, tano tano eh, si ndio eh, ndio tano zile kaziingia Simba eh, nikiwa na maana gani eh, ule ubora waliokuwa wanaoonesha Simba zidi ya jeketie siju KMC na mazaifu tulikuwa tunayachambua hapa kwa kila KMC mm. sijui nani lile dadi jeketiwa na mazaifu hao ndio wamefungwa tano wamewaruhusu yanga hivi ndio vile vile same same walichofanya simba yang afrika sasa hivi saba zilizobaki na kama tu ungekuwa sio tu lo nzuri tu ya kina pakome zilikuwa saba pale nane kunaona kama kuna ile moja pakome mm. na ishu hapo 
kataka kupasia sijui ka, kaweka juu ka, kapaisha yani ilikuwa simba wanaonega kabisa wamekubali umeona kabisa hawa wana, wanafungwa goli nyingi mechi na kilichotokea ni kwamba ile ile kila siku nasema yang Afrika ni hatari sana wakikuponya mpira wanapoenda kushambulia mm. kwa counter attack kupressi yao ni hatari yani ile kuna siku nilisema yani yanga wakipata mpira wanaingia kwenye box la mpinzani so chini ya watu wanne wanakuwa kwenye box sasa ukishakuwa umeingia kwenye box so chini ya watu wanne yani ni rahisi kufunga goli kwa sababu yule mpiga pasi ya mwisho ana machaguo mengi ya kupiga pasi umeona kwa mfano kama angalia goli ile alifunga max zingeli ile alikuwa la nne alikuwa na mpira mzinze huko alipomwekea ile nani pasi ya, 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 ya chini hivi umeona akamalizia aka alikuwa na machaguo mengi yani muda ule kulikuwa kuna max kwenye box pakome kwenye box azizi kwenye box yani yanga walikuwa wanajidai tu pale mwisho pasi tupeleke wapi mm. umeona huko huko umeona yani ni watu ambao final side ya mwisho kwa mm. mpinzani mm. wanakuwa hatari sana afu wanashambulia kwa kasi ndio mpira wa kisasa yani ungeta kufunga goli mm. lazima ucheze vile nilishawahi kusema na narudia tena mm. Mm. jana simba tatizo lao lingine wakipata wao mpira kwenye situation kama ile mm. wale watu wao wa mbele front line mm. sijui chama mm. uh, nani saido bareke na huyu uh, aliyotoka kib denis mm awafanyi hivyo yani simba unaweza kapokonya mpira ukakuta chama baada mfungue mnavofungua uwanja wiki kushoto kulia ukatikati mnampa yule mwenye mpira machaguo mengi ya kupiga pasi sasa simba wanachofanya wote wanakuja sasa wanamfuata yule mwenye mpira yani chama anaufuata na utaka apewe mguuni mm. saido sijua anakuja na ataka apewe mguuni ataki hawataki kukimbia unajua wachezaji wa mbele wa simba hawataki kukimbia na mpira sasa hivi ili ufunge goli lazima mm. ukimbie kwa kasi mpira mm. ule wa taratibu wa mm. goli ngumu kupata Sa. na ndio maana hatari mm. nyingi za simba mm. zinatokea kwa kibu kwa sababu kibu ndio mtu ambaye akipewa mpira hataki kufanya hayo mambo bali anataka anakimbilia golini kama umeona yani ana, an, anaenda goli lile pale aweza ataingia mwenyewe aweza ata, atapiga pasi na ndio maana alivotoka tu kibu ndio ikaonesha kabisa uzaifu wa Simba Sports kabisa kabisa yani bora kibu akiwepo wage kuna mazaifu ya watu wengi anayafichaga mm. okay uh, first of all kwae tumeshuhudia kwamba uh, Kib Dennis baada kutoka Simba imepotea je yeah. eh uh, Kib Dennis ndio imekuwa athari kwa Simba kupoteza kwenye game hiyo katika mchezo wa jana mm. Uh, kwa kibu mm. unaweza ukasema sio sababu kubwa sana mm. lakini pia ni mchezaji ambaye uh, ni fear factor kwenye timu yoyote pinzani Kim mm. Dennis. Yaani ni mchezaji ambaye anaifanya timu pinzani ili mm. bize zaidi mm. na iweze kuwa makini zaidi kwa sababu yake. Na Kim Dennis ameendelea kuonyesha zaidi shahidi na uwezo wake wa sasa hivi wa mpira ndani ya uwanja kwa alivyokuwa na uwezo wa kufanya backline back four yote ya timu pinzani mm. e, kuweza kucheza vile kwa anachotaka yeye na kuwa makini ndio imekuwa sila kubwa sana e, kwa Simba Sports Club na hata yanga walipoingia kwenye mchezo huu target namba moja ilikuwa ni Kim Dennis na nilizungumza before kwamba <laughs> Kim Dennis huyu unaemuona wewe mm ukiwa una hicho la kutazama mpira kishabiki huwezi kujua Kim Dennis ni mchezaji wa aina gani lakini ukiwa kocha wa mpira na ukiwa ni mtu ambaye sio kocha lakini unafahamu vizuri mchezaji hatari mm. utajua hatari ya Kim Dennis pia uh, of course baada ya ku, uh, kuwepo kibu ndani ya uwanja game ili balance kwa sababu ya Young African walikuwa hawaongezi namba kubwa sana kwenye eneo uzima la ushambuliaji ama kufika mstari wa kati. Mm. Walikuwa wako nyuma zaidi kwa sababu ya Kibdenis pia. Kwa hiyo hata kutoka kwao kwenda mbele e, kulikuwa ni kwa tahadhari zaidi. Hakukua vile ambavyo Kibdenis alipotoka. Na yote ni kwa sababu ya ya, ya, ya Kibu akiwa ndani ya uwanja licha ya kucheza kwenye flanks zote lakini anawafanya mabeki wa pembeni 
wasiweze kupanda pamoja na katikati wasiweze kuwa huru sana kwa sababu ya pesi yake pawa alokuwa nayo mm. na vile alivyokuwa yuko very mobile mm. eh, sio mtu wa kustiki sehemu moja pia na ni kitu ambacho alikionyesha kwenye dakika ya tisa tu unaona namna ambavyo kwa hivyo urudisha simba mchezoni lakini bado yanga pia kwa NS sasa kumbe tuna kazi tena hapa kingine ni, ni, ni uzaifu wa Simba Sports Club kukosa eh, wachezaji ambao wataweza kuwapa energy wengi, wengi wao mchezaji ambaye anaipa energy Simba ni Kim Dennis mm. sasa don't bazonki zao ni wa kwanza kwenye eneo la mbele lakini pia Jean Barek game tatu za Simba na Yanga hakuna game ambayo aliweza kufanya chochote kile mm. na game zote hizi amecheza akiwa kama role striker na muda mwingi amecheza akiwa yuko isolated yani inamaanisha yuko peke yake kama jana hakuwa anapata huduma zozote mm. licha ya kumuona kwenye eh, kwenye hatari moja ambayo pia ndio ilikuwa turning point ya yanga kwenda kupata gola bidi mm. so utaona namna ambavyo kocha Robertinho mm. na Simba Sports Club pia walikosa kitu kingine cha kufanya zaidi ya kumtumia Kibu Dennis. Okay. Mm. Uh, first of uh, Kibu uh, tuzungumze kwamba ameundiwa mkakati kwa sababu mm. uh, ile faulu ambayo imefanya kutoka nje ni faulu kama ya pili, si ndio? Yes. Aliundiwa mkakati uh. wa kufanya kwamba huyu atoke nje yeah. ama kisoka ama ile imetokea ni ipo ipo hivyo kwenye football nimewahi kutoa hapa mifano mm. uh, si kwa disi kuna ulia tena na kabla hapa nilimwambia Sarum mm. uh, kwenye football mchezaji hatari mm. timu uh, timu inakaa na kumjadili mm. Pep Guardiola ameshakaa na Manchester City uh, mpaka leo mtu kama ataweza kuwa na simu janja anaweza kuingia YouTube akaitafuta alikuwa anazungumza kabla ya mechi alikuwa na kwenda kucheza na Everton lakini anakuwa anazungumza kuelekea mechi ya Liverpool akiwa anamzungumza Mosala Roberto Femino pamoja na Sadio Mane mm. akiwaelekeza wachezaji wake eh, kwamba tukiweza kudili na hawa watu hapa tumemaliza mechi Jose Mourinho 2013-14 akiwa anakwenda kucheza na Liverpool aliwaambia Chelsea nataka ya game tushinde eh, Yesu akamwambia ndio akamwambia sasa mkitaka tushinde fanya mwezavyo Jordan nenda sioni asicheze mpira kwa sababu alishajua hatari ya Liverpool ipo kwa Jordan Henderson peke yake na sio watu wengine. Kwa hiyo hata Simba Sports Club amediali alizungumza kuwa mgeni rasmi ni nani? Kiu. Of course kwa kwa kwa, kwa e, kuna kipindi tuliwahi kuzungumza hapa Sarum kabla ya Nabi kuondoka kulikuwa na tetesi za kibu kutakiwa na Yanga watu wakaanza kushauti mm. yani Kim Dennis huyu lakini na nilizungumza hapa kwamba mechi iliyopita ya Yanga na Azam Azam wangempata mtu kama Kim Dennis tu wangeweza kumpa kazi Yanga kwa sababu ni mchezaji ambaye mwenye aina yake ya kuifanya timu pizani kwa nata Yanga pia waliingia na eh, alikamwe alidecree kwamba walikuwa na mipango zaidi ya mitatu kama sio minne si ndio wa kwanza ilikuwa ni kushinda lakini wa pili ilikuwa akumtaje mtu kile anakuambia yule pale nje wanamtibia si ndio ni nani the Kim Dennis of course Yanga walifahamu ili game yao iweze kuwa nyepesi ni kuweza kudili na Kim Dennis na wameweza kufanikiwa na uwezi kushinda mechi saidi mm. kama ujui hatari ama uwezi kushinda vita kama ujui uzaifu na hatari ya mpinzani wako na anashambulia kutokea wapi e, mpango mkakati wa Simba Sports Club toko ulipoanza ulikuwa ni kumtumia Kim Dennis of course na ilikuwa ndo hatari ya Simba mm. e, bad kwa kwa Kim Dennis e, kwa alipokutana na contact ya kipa Jiguliara kwa hiyo Diara alienda akiwa ni heavy sana na alimkuta na ikawa ni, ni kwa faida of course ni faida kwao na Batizula alicheza mpira lakini akamkuta na Kim Dennis muda mwingi alicheza kwa majerao hata kuna muda alikuwa hawezi kukimbia eh alikuwa hawezi kukimbia kwa sababu alishaumia na ilikuwa hakuna namna ilibidi kocha mtu of course yanga pale nilipokuwa eh, kufanikiwa kwao kwa sababu alishajua hatari ya Simba iko wapi mm. na ni kitu ambacho walikifanyia kazi na waliweza kufanikiwa so uh, ukiachana na namna ambavyo watali wao nilipozungumza na Simba alipokuwa uh, alipofanya makosa Robertinho ni kuingia na midfield eh, mbili peke yake ambazo ni eh, namba sita pamoja na namba nane akimtumia kama eh, Fabris Ngoma pamoja na Kanuti hiyo ilikuwa ni tatizo uh, alikuwa na viungo wachache ambao wakuweza kudili na viungo wa Yanga ambao Yanga wao waliweza kuwa na viungo eh, wengi wenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kukimbiza mpira muda mwingi ndani ya uwanja kukava eneo kubwa la uwanja 
na unaona mwisho wa siku eh, baada kutoka Kim Dennis mm. Yanga wakawa dominated muda eh, Simba kawa dominated muda mwingi sana pia mm. na kama sio umakini wa Yanga ama kuwa na roho mbaya wangekuwa na roho mbaya game walikuwa wanamaliza tena goli nane mm. okay Sa sasa sasa okay mnolela uh, kuna kitu hapa mm. Yanga amefunga mabao matano mm. eh, na gawa mawili kwa mawili mmoja mtashirikiana kila mmoja achambue mabao eh, athari Uh, nini ambacho umesababisha si ndio nimesaidi eh. kabla tujafika kwenye goli kuna mm. kitu nilitaka nijazia ndio uh, unajua kilichotokea jana pia ni kitu kimoja hivi mm. uh, ki, ki ukweli kabisa watu wote wa mpira ukiacha washabiki ambao mshabiki hatakii kusikia kitu chochote kibaya mm. kwenye mm. timu yake uh, simba na yanga kwenye performance yanga wako vizuri sana kwenye performance umeona sasa kilichotokea jana yule mwenye timu bora ambayo inaona ambao bora kwa sasa kati ya Simba na Yanga mimi kila siku inasema mm. naweka wasi ambao ni Yanga Africa yeye wanajijua wana timu bora wanacheza vizuri lakini bado walimheshimu wali sana Simba kuelekea ile dadi sio unaelewana mm. ndio maana ukakutata hiyo mwalimu mara akasome michezo sio mara nini na walikuwa cool kabisa umeelewa lakini yule mwenye timu ya, yani ilikuwa inaona ya kawaida wao ndo hawakuwa kabisa na heshima na mpinzani sio naelewana mazoea ehe na hiki ndo ni kutakuhusia aliposema festo kwenye midfield alipoalia alizani ataingia mm. na kina mzamio mm. sasa yani yule Robertinho alienda na kikosi ambacho kiko wazi yani kwamba mimi nataka nienda nikatafute mato mimi yanga na, na mpiga tu <laughs> mimi nimeshado na ailisi ushaelewa <laughs> mimi yanga nani na mpiga tu ngoja <laughs> mimi nikashambulie <laughs> ila mwezie alienda na mpango yes. mkakati wa mechi umeona eh mimi nilishawahi kusema festo kuna siku hapa kwamba yanga tena bora uende ukacheza nao ukute katika defense Mm. Kaeko mwamnyeto na aiza na jobu au na baka. Lakini ukiona mechi mwalimu kakuwekea baka na jobu, hiyo lo mbaya. Mm. Shaelewa. Yaani wale watu wale wat, vijana hawana masiala. Yaani wanakupa vitu vyote. Wanagonga. Kwenye tafu wanacheza tafu, mm. kwenye brain wote yes. wana brain. Kwa hiyo yaani ukishona mwalimu kakuwekea vile manake hiyo mechi siku hiyo mm. hataki masiala. Kwa hiyo kilichotokea jana Robertinho kajidanganya. Shaelewa. Alafu Robertinho yani ana overconfidence tofauti kabisa na uwezo wake. Mm. Unaelewa vizuri? Gamondi mpaka sasa kwa hizi mechi alizocheza nilishawahi kusema nikaambia kwangu mimi kwa hizi mechi nilizoona tu sikoni nilisijui wewe sijui first coast aliniuliza Gamondi na Nabi nikasema Gamondi wazi wazi. Mm. Yaani mpira si ule unaonekana. Yaani alafu anacho yule alichokalili alipokuwa anamchukulia Nabi anamchukulia mm. na Gamondi hivyo. Kumbe Gamondi ni master Gamondi ni mwalimu wa viwango vya juu. Pongezi sana kwa Young Africa mm. kwa wale watu wao wanaofanya hizi chaguzi za walimu. Unaelewa? Mm. Yaani sio kitu rahisi zaidi kwa mafanikio yale yapata Nabi kwa mwalimu mpya afu uje kuzidi yani kile kinachofanyika. Ukiacha mafanikio bado hajafikia. Lakini kile kinachofanyika uwanjani. Unaelewa? Mm. Kwa hiyo sasa huu Tinyo yeye alikariri mimi Yanga naweza kutokana na mdomo wake vile mm. anavuachota watu mimi sijafungwa na nini Mzio, mimi wa, eh, na, mm, na mm. wafunga kumbe Tinyo ana udhaifu Tinyo ni makocha wa zamani old school huyu anajua umri wa Tinyo ndio ule wakina Mourinho wao ambao sasa hivi mm. wanaondoka ana ule yani mpira wake ni ule mpira ambao ndio maana Tinyo mechi nyingi hata hizo dabi anazotamba nyingi sio kashinda mm. yani mechi kubwa nyingi ka draw sio alewa yani ukisaba tuhesabu kwa vidole nyingi kazi draw ameshinda mechi moja tu ushanielewa mm. yani anavotamba hivyo hata hizo za kimataifa msimu waje shinda hata moja mm -hmm. kasale zote mm. wewe vizuri okay sawa twende tutwende kwenye kwenye mabao jinsi ambavyo yalivyofungwa uh, ustadi ubora udhaifu ambao umetokea tuanze uh, na salum bao la kwanza la 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 la, 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 la young africans kennedy musonda uh, faida ya yanga ilikuwa wapi Simba walifeli wapi kuruhusu bao la mapema? Eh goli la Musonda. Eh. Yeah. Goli la Musonda ile ile Saidi ndo tunarudi. Yaani goli ule mpira unakumbuka goli lilivuanzia. Mm. Mpira kapoteza ngoma. Yes. Simba wao ndo wanashambulia. Mm. Ngoma kapoteza ikapigwa pasi moja tu bai kapigwa kule cross ndani. Yaani mm. kipindi 
ndio nimesha kusema narudia tena nimesha kusema kipindi kibaya cha nyinyi kufungua goli ni kipindi ambacho mnampira nyinyi ndio mm. sahihi mm.